வெல்கம் ஆல் டு டுடேஸ் லெக்சர் இன்றைக்கி நம்ம லேடர் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன்லேயே ஒன் ஆஃப் தி டைப் தான் இந்த லேடர் ஃப்ரிக்ஷன் கான்செப்ட் எல்லாமே சேம் ஆனால் இங்கே என்னென்ன நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் மூலிமா பார்க்கலாம் ஸோ லேடர் ஃப்ரிக்ஷன் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா பிளாக் ஓவர் பிளாக்கில் சம் பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ பிளாக் ஓவர் பிளாக்கில் ஒரு இன்க்ளைண்டு பிளேனில் இருக்கக்கூடிய பிளாக் ஓவர் பிளாக்கில் ப்ராப்ளம் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இங்கே ரெண்டு ப்ராப்ளம் நான் வந்து ஒர்க்கிங் ஃபா நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக நான் ரெண்டு ப்ராப்ளம் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கொஸ்டினை நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ரைட்டாக ஸோ இங்கே என்னென்னா நீங்கள் நம்ம சால்வ் பண்ண மெத்தட் எல்லாமே சேம் தான் ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னா அது அங்கே இன்க்ளைண்டு பிளேனாக இருந்தது ரெஸ்டிங் சர்ஃபேஸு இங்கே வந்து அரிசாண்டல் பிளேன் ரைட்டாக ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய பிளாக் வந்து வேர்டிக்கல் வாரோட நம்ம டைப் பண்ணியிருப்போம் போன கேஸ்லேயும் பார்த்துருப்போம் போன பாலம் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போதும் பார்த்துருப்போம் இங்கேயும் அதே தான் ஆனால் என்ன அப்படின்னா போன கேஸில் ஒரு அரிசாண்டல் ரோப் மாதிரி இருந்துச்சு இங்கே ஒரு இன்க்ளைண்டு ரோப் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லோப்பை யூஸ் பண்ணி ஒரு இன்க்ளினேஷன் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கலாமா ரைட் அதுக்கப்புறம் இந்த ரோப்போட ஃபோர்ஸை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் போன கேஸ்லலாம் ஒரே ஒரு டென்ஷன் போர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆக்டிங் அலாங் தி ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன் இது இன்க்ளைண்டாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் காம்போனண்ட் ஹரிசாண்டல் அண்ட் வேர்டிக்கல் ஸோ அந்த ரெண்டையும் நீ நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் எங்கெல்லாம் நீங்கள் சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப்ஹெச் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அங்கே வந்து ஹரிசாண்டல் காம்பவுண்ட் ஆஃப் தி டென்ஷன் ஆஃப் ரோப்பு எங்கெல்லாம் வேர்டிக்கல் காம்பவுண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அங்கே வேர்டிக்கல் காம்பவுண்ட் ஆஃப் தி டென்ஷன் ஆஃப் தி ரோப்பையும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண போகிறீங்க அது மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட்டு மற்றபடி ப்ரொசீஜர் எல்லாமே சேம் ஆஸ் இட் இஸ் யுவர் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம சால்வ் பண்ண அதே மெத்தட் தான் ரைட்டாக ஸோ வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அப்படியே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் புல்லிங் ஃபோர்ஸ் பி எவ்வளோ கொடுத்தா இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய பிளாக் சி மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் ரைட்டாக ஸோ இது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நமக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய சி பிளாக்கோட வெயிட்டு தௌசண்ட் டூ நைன்ட்டி நியூட்டன் மேலே இருக்கக்கூடிய பி பிளாக்கோட வெயிட்டு அண்ட் தென் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் பி அண்ட் சி அண்ட் தென் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் லோயர் அண்டு ஃப்ளோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ரைட்டாக இதே மாதிரி அடுத்த ப்ராப்ளமும் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் ஸோ ஏ அண்ட் பின்னு ரெண்டு பிளாக் இருக்குது ஒரு வேர்டிக்கல் வால் கூட டைப் பண்ணியிருக்காங்க டைப் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு இன்க்ளினேஷனாக இருக்குது ரோப்பு ஸோ இங்கேயும் நமக்கு ரெண்டு காம்பவுண்ட் வரப்போகுது அதையே நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ரைட்டாக போன ப்ராப்ளத்துலேருந்து இது என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஹரிசாண்டல் புல்லிங் ஃபோர்ஸு இங்கே வேர்டிக்கல் ஸோ இங்கே ஒரு இன்க்ளைண்டு புல்லிங் ஃபோர்ஸ் ரைட்டாக இது நார்மல் புல்லிங் ஃபோர்ஸாக இருந்துச்சு இல்லையா இங்கே ஃபோர்ஸ் காம்பனண்ட்டே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸே நம்ம இன்க்ளைண்டில் கொடுக்குறோம் ஸோ இங்கேயே நம்ம ரெண்டு காம்பனண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணணும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ இதுக்கான கிவன் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏவோட வெயிட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பியோட வெயிட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அண்ட் தென் கோ விசிட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ரெண்டு கேஸ்லேயுமே ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் காமன் தான் ஸோ பிட்வீன் டூ பிளாக்ஸும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் தான் பிளாக்குக்கும் ஃப்ளோருக்குமே ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் தான் ரைட்டாக ஸோ இதுதான் கிவன் நம்ம போன வீடியோவை பார்த்துட்டு அதே மெத்தடில் இந்த ரெண்டு சம்சையும் சால்வ் பண்ணுங்கள் ரைட்டாக ஸோ வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு கொஸ்டினை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க and then we move on to new topic ladder friction so here comes the topic ladder friction in a topic nam idha paaka porom so last problem la note panni irupinga nenikiren block over block so ipo nam ladder friction poradhukku munadi enna eppadi irukku and problem schematic ah appdi paathinga na or vertical wall one irukum and then or floor one irukum right ah the vertical wall layum floor layum contact pandra mari and the ends of the ladder idha or ladder a b abingra idha ladder ரைட்டாக ஸோ இப்போ ஒரு வாலில் சாட்சி வச்ச மாதிரி இருக்கும் ரைட் இப்போ இந்த ஏபியோட லென்த்து கொடுத்துருப்பாங்க லேடரோட லென்த்து கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தென் எப்போவுமே அந்த லேடரோட வெயிட் எங்கே ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேடரோட மிட் பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகும் இது லேடரோட வெயிட்டு ரைட்டாக ஸோ இப்போ இந்த லேடரோட வெயிட்டு வாலில் இங்கே காண்டாக்ட் ஆகிறதுனால இதுக்கு ஹரிசாண்டலாக ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ
ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அதை தான் நான் எழுதியிருக்கேன் இதை நான் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் டூன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதை நான் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஒன்றுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் டூ பார்த்திங்க அப்படின்னா எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா மியூ இன்டு ரியாக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் தி பி பாயிண்ட் அண்ட் ஃப்ளோர் ரைட்டா ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் இன்டு கோஎிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் த லேடர் அண்ட் ஃப்ளோர் ரைட்டா அப்போ இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷனல் ஃபோர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ அது இங்கே மியூ இன்டு டபிள்யூ ஆர் ஏடபிள்யூ இதை நான் சும்மா இங்கே நேமிங்காக கொடுத்துருக்கேன் எதை டிபெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன்னா கோஎிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அட் தி வால் கோஎிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அட் தி ஃப்ளோர் அதே மாதிரி ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அட் தி பாயிண்ட் ஏ ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அட் தி பாயிண்ட் பி நீங்கள் எப்படி வேணால் நேமிங் கொடுத்துக்கலாம் சம்மில் இது தனி இது ரெண்டுக்கும் வேறு வேறு கோயிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனும் கொடுக்கலாம் இல்லை சேமாகவும் கொடுக்கலாம் அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி பேராமீட்டர் கிவன் ஸோ ஃபார்மட் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் போகும்போது நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அது ரைட்டா ஸோ வேறு எங்கே இங்கே இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ப்ராப்ளம் வந்து டிஃபர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பிளாக்கு அந்த மாதிரி தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்போ வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் ஒன்லி வித் தீஸ் டூ ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன்ஸ் ரைட்டா ஆனால் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறது லேடர் ஒரு லென்த் உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஃபோர்ஸு ஃபோர்ஸோட எஃபெக்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது கொடுக்கக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்போ லென்த்துங்கிற ஃபோர்ஸும் இங்கே உள்ளே வர்றதுனால லென்த் அப்படிங்கிற பேராமீட்டரும் உள்ளே வர்றதுங்கிறதுனால கண்டிப்பாக ஃபோர்ஸ் இன் டு லென்த் மொமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பேராமீட்டரை நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அதனால் மூணாவது யூக்லிபிரியம் கண்டிஷனாக நான் மொமெண்ட் அபவுட் தி இசட் ஆக்சஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதையும் நான் கன்சிடர் பண்ணணும் பிகாஸ் லேடருக்கு ஒரு லென்த் இருக்குது ஸோ நான் எந்த பாயிண்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறத கண்டு கன்சிடர் பண்ணாலும் அந்த ஃபோர்ஸுக்கும் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸோட எஃபெக்ட் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நான் பார்க்கணும் ரோ ரைட்டாக ஸோ இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபோர்ஸ் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எனக்கு இங்கே இருக்குது அப்போ இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கும் இதுக்கும் ஒரு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குங்கள ஸோ அப்போ தட் வில் கிரியேட் சம் மொமெண்ட் அதே மாதிரி இந்த வெயிட்னால் என்னுடைய ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இங்கே கிடைக்கக்கூடியதுக்கு ரெண்டுக்கும் ஒரு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஐ ஹேவ் டு கன்சிடர் த மொமெண்ட் ஸோ அதனால தான் நான் மூணாவது ஈக்லியூ ரூம் கண்டிஷனை நான் இங்கே கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ரைட்டாக ஸோ இது மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் கொஸ்டின்ஸ் எப்படிலாம் கேட்பாங்க அப்படின்னா Along with the weight of the ladder, ஒரு பர்சன் ஏறான் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த பர்சன் வந்து ஒரு எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணும்போது அது லேடர் வந்து சரியாக ஆரம்பிக்குது ஸோ டென்ஸ் டு மூவ் டவுன்வர்ட்ஸ் அண்ட் டுவர்ட்ஸ் ரைட் சைடு அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பான் ஸோ அந்த அவன் எந்த டேரக்ஷன் அவன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போனதுக்கப்புறம் அது அந்த மாதிரி சரியாக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை ஒரு சர்டன் ஆங்கிளில் அது ஈக்குவல் ப்ரீமில் இருக்குது ரைட்டாக ஸோ அது என்ன ஒரு ஆங்கிளுக்கு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணாலோ இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணாலோ மறுபடியும் அது மோஷனுக்கு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம் ரைட்டா ஸோ எது பண்ணாலும் நம்ம வி ஹாவ் டு கன்சிடர் தீஸ் த்ரீ ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன்ஸ் அதிலிருந்து நம்மளுடைய அன்னவுன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் ரைட்டா ஸோ இதுதான் ப்ரொசீஜர் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராப்ளம் போகலாம் ஸோ ப்ராப்ளம் அது காப்பி பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரொசீஜரில் ஸ்டெப்பில் ஸோ இப்போது இதுதான் நம்மளோட ப்ராப்ளம் டூ மீட்டர் லாங் யூனிஃபார்ம் லேடர் வெயிங் 200 newton நியூட்டன் இஸ் பிளேஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் இய வால் மேக்கிங் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி வித் த ஃப்ளோர் த கோஎிஷன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் வால் அண்ட் லேடர் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் அண்ட் தட் பிட்வீன் ஃப்ளோர் அண்ட் தி லேடர் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ரைட் ஸோ இன் அடிஷன் டு இட்ஸ் ஓன் வெயிட் ஹேஸ் டு சப்போர்ட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அட் இட்ஸ் டாப் எண்ட் கால் கேல்குலேட் தி ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு to the ladder at floor level to prevent slipping right idu first case second case enna abina if force is not applied what will be the minimum inclination of the ladder so that it does not slip when man is at top end actually inge vande in addition to its own weight man has a support of 900 newton at its top end nu varanum inge man abindra vaartha varanum
கொஸ்டினோட மொதல் வரையிலே இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் நமக்கு தெரியும் லேடரில் வெயிட்டு மிட் பாயிண்டில் தான் ஆக்ட் ஆகும் அப்போ இங்கேருந்து ஒன் மீட்டரில் ஆர் இங்கேருந்து ஒன் மீட்டரில் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஆக்ட் ஆகும் வேர்ட்டிகலாக அப்படின்னு தெரியும் ரைட்டா இது இல்லாமல் லேடரோட டாப் எண்டில் ஒரு மேன் நிற்கிறான் அவனுடைய ஃபோர்ஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அப்போ இந்த இடத்துல டவுன்வர்ட்ஸில் ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஆக்ட் ஆகும் ரைட்டா இது இல்லாமல் நம்மளுடைய லேடர் இங்கே ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்கும் இங்கே ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதை நான் இங்கே இண்டிகேட் பண்ணிட்டேன் ரைட்டா இப்போ இந்த எண்டில் ஒரு மேன் இருக்கான் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்னுடைய லேடர் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கணும்னா கீழே சரியாக ஆரம்பிக்கும் ரைட்டா அப்போ நான் கீழே சரியுது அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் அப்வோர்டு அது இங்கே இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இன்டூ ரியாக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அட் தி பாயிண்ட் பி ரைட்டா அதே மாதிரி ஸ்கீலை சரி இது அப்படின்னா லேடர் எனக்கு ரைட் சைடில் போக ஆரம்பிக்கும் அப்போ டுவோர்ட்ஸ் மை லெஃப்ட் சைடில் எனக்கு ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் கிடைக்கும் அதோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இன்டூ ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அட் தி பாயிண்ட் ஏ ரைட்டா இப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா இது சரியாமல் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக இது ச சரியாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் எஃப்ஐ நான் இங்கே அட் தி ஃப்ளோர் லெவல் ஆஃப் தி லேடரில் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கான் கேல்குலேட் த ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் அப்ரேட் அட் தி லேடர் அட் ஃப்ளோர் டு ப்ரிவெண்ட் ஸ்லிப்பிங் இது ஸ்லிப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அது எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ரைட்டா இதிலே செகண்ட் கேஸ் கொடுத்துருக்கான் என்ன அப்படின்னா நான் எந்த வித ஃபோர்ஸும் அப்ளை பண்ணாமல் ரைட்டா என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த என்னுடைய இன்க்ளைண்டு பிளேன் இருக்குல்ல இன்க்ளைண்டு லேடர் இருக்குல்ல அதை இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ளினேஷன் கொடுத்தாலும் ஸ்லிப் ஆகாமல் நிற்கல ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தும் நான் என்ன பண்ணலாம் சப்போர்ட் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா அதை இன்னும் கொஞ்சம் லேடரை நிமித்தி வச்சு நான் என்ன பண்ணலாம் அதை சப்போர்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் கொடுத்த கேஸுங்கிறது ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அதை சப்போர்ட் பண்ணுறது செகண்ட் கேஸ் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா என்ன இன்க்ளினேஷன் ஆங்கிளில் நான் அதை மாற்றி வச்சேன்னா எனக்கு ஸ்லிப் ஆகாது அப்படின்னு கேட்குறேன் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி கேஸஸ் யூ ஹாவ் டு ஃபைன் ரைட்டா ஸோ வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு கொஸ்டினையும் டயக்ராமையும் வரைஞ்சிக்கோங்க அண்ட் தென் வி மூவ் ஆன் டு சொல்யூஷன் கொஸ்டின் டயக்ராம் எழுதிட்டிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஓ அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டாக ஜஸ்ட் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ரைட் ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு எப்போவுமே தெரியும் நம்ம என்ன கண்டிஷனில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஈக்லி ரூம் கண்டிஷனில் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ எனக்கு லேடரை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு ஈக்லி ரூம் கண்டிஷனுக்கு நம்ம பார்த்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு சம்மேஷன் ஆஃப் ஹரிசானல் ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட் ஸோ என்னென்ன ஹரிசானல் ஃபோர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அதே டயக்ராம் தான் நான் இங்கேயே வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இதை ஓன்னு வச்சுப்போம் இங்கே எனக்கு ஏ அண்ட் தென் இது எனக்கு பி சரிங்க இப்போது என்னென்ன ஹரிசானல் ஃபோர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று இந்த ரியாக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அட் தி பாயிண்ட் பி ஹரிசானலாக ஸோ அதான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ரியாக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அட் தி பாயிண்ட் பி பிட்வீன் வால் லேடருக்கும் வாலுக்கும் உள்ளது ஸோ ஆர் பிவின்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ நேமி உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எழுதிக்கணும் ரைட் ஸோ இது என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் இன்னொரு ரெண்டு அரிசானல் ஃபோர்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒன்று நான் கொடுக்கக்கூடிய நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் டு சப்போர்ட் தி ஸ்லிப்பிங் அது ஸ்லிப்பிங் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த ஃபோர்ஸு அண்ட் தென் இது ஸ்லைட் ஆகிறது டுவர்ட்ஸ் ரைட் சைடு ஸோ லெஃப்ட் சைடில் எனக்கு ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ரைட்டா ஸோ அப்போ இது மட்டும்தான் எனக்கு டுவர்ட்ஸ் தி ரைட் சைட் டேரக்ஷன் மீதி ரெண்டு ஃபோர்ஸும் டுவர்ட்ஸ் தி லெஃப்ட் சைட் டேரக்ஷன் ஸோ யூனிட் கன்வர்ஷன் படி எழுதி என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனை நான் ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரைட்டா ஸோ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்மை நம்ம நம்மளுடைய ஃபார்முலா படி மாற்றி வடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு கோஎக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இன் டு நார்மல் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதை தான் நான் எழுதியிருக்கேன் ரைட்டா ஸோ ஃப்ரியாக்ஷ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இங்கே ஆக்ட் ஆகிற ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எந்த நார்மல் ரியாக்ஷன் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோன்னா ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஸோ அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு சம்மேஷன் ஆஃப் வேர்டிகல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம அடுத்த ஈக்லிபியம் கண்டிஷன் ஸோ என்னென்ன ஈக்லிபியம்
ரைட்டிங் ரைட்டாக இப்போது நமக்கு இதில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ஆர் ஏஎஃப்ங்கிற ஒரு அன்னோன் இருக்குது ஆர் பிடபிள்யூங்கிற ஒரு அன்னோன் இருக்குது எஃப் அப்படிங்கிற ஒரு அன்னோன் இருக்குது ஸோ மூணு அன்னோன் வந்துருச்சு ஸோ அப்போ நம்மளால் ரெண்டு ஈக்குவேஷனை வச்சு சால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ நமக்கு மூணாவது ஈக்குவேஷன் வேணும் அதுக்காக தான் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் யுவர் மொமெண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட்டா ஸோ இந்த மொமெண்ட்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்து வேணால் மொமெண்ட் எடுக்கலாம் ஏல் எடுக்கலாம் ஏல் எடுக்கலாம் பீல் எடுக்கலாம் இல்லை இந்த மிட் பாயிண்டில் எடுக்கலாம் ரைட் ஸோ நீங்கள் இங்கேருந்து இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஓ பாயிண்ட்டு எந்த பாயிண்டில் வேணாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மொமெண்ட்டை ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறத நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஆனால் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக யோசிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்டில் மூணு ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஒன்று ரியாக்ஷனல் ஃபோர்ஸு ஒன்று ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸு இன்னொன்று நம்ம அப்ளை பண்ணுற எஃப் அதே மாதிரி பியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸு இங்கே ஒரு ரியாக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ரைட்டா ஸோ இங்கே ஒரு மூணு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இங்கேயும் ஒரு மூணு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த நைன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ரைட்டா கம்பேர் டு ரெண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நமக்கு ஒரு அன்னோன் குறையுதா ஏன்னா ஒரு நைன் ஹண்ட்ரடுங்கிற வேல்யூ இருக்குது ஸோ நமக்கு என் நமக்கு ஒரு விஷயம் நல்லாவே தெரியும் மொமெண்ட் ஒரு பாயிண்டில் எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் விச் டஸ் நாட் காஸ் எனி மொமெண்ட் டு தட் பாயிண்ட் கரெக்டாக ஸோ இந்த பாயிண்டில் இந்த ஃபோர்ஸஸ்னால் எந்த மொமெண்ட்டும் இருக்காது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய அன்வான்ஸை குறைக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை பொறுத்து நான் மொமெண்ட் எடுக்கிறேன் ஸோ மொமெண்ட் அபவுட் தி பாயிண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட்டாக ஸோ அப்போ ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை வச்சு மொமெண்ட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஒன்று நைன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸு ரைட்டாக இன்னொன்று இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸு அண்ட் தென் வெயிட் ஃபோர்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸு அப்போ இந்த நாலு ஃபோர்ஸ்னால் எனக்கு மொமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டு கிடைக்கும் கரெக்டாக அதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட்டாக இருந்தால் நெகட்டிவ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மொ மொமெண்ட்டாக இருந்தால் பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிற டேர்மை யூஸ் பண்ணி இந்த டேர்மை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுத போகிறோம் ரைட்டாக எப்படின்னு பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு இந்த நைன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் நான் எடுத்துக்கிறேன் ரைட்டாக அதுக்கு முன்னாடி இந்த டயக்ராமே நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இங்கே நான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை பொறுத்து மொமெண்ட் எடுக்க போகிறேன் அப்போ இந்த ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டில் ஆக்ட் ஆகிற எல்லா ஃபோர்ஸையும் நான் விட்டுட்டேன் ஏன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் எனக்கு எந்த மொமெண்ட்டும் கொடுக்க போகிறது இல்லை ஸோ ஐ ஜஸ்ட் நெக்லெக்ட் த ஃபோர்ஸஸ் அந்த ஃபோர்ஸஸ்லாம் நான் விட்டுட்டு எனக்கு எந்தெந்த ஃபோர்ஸ்னால எனக்கு மொமெண்ட் கிடைக்குமோ அதை மட்டும் நான் இங்கே இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆர்பி நைன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸு டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ரைட்டா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓஏபி ரைட்டா ஸோ இந்த டபிள்யூங்கிற ஃபோர்ஸ் மிட்டில் ஆக்ட் ஆகுது இல்லையா இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் இதையும் இந்த ஏ அப்படிங்கிற லைன் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அதை ஒரு பாயிண்ட் சீனு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஃபார் கன்சிடரேஷன் ஏன் அப்படின்னா இது இன்க்ளைண்டு லைனாக இருக்குது ஸோ பர் பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் பண்ணி தான் கொண்டு வரணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சைன்லேயோ இல்லை காஸ்ட்லேயோ சரியா அது பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி இதை சி அப்படின்னு மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரைட்டாக ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த நைன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பாயிண்ட் ஏ ரைட்டாக அப்போ எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸ் எந்த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது டுவர்ட்ஸ் டவுன்வர்ட் இங்கே அப்போ இந்த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷனுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு தேவை கரெக்டாக ஸோ அந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு ஓ ஏவா அதான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நைன் ஹண்ட்ரட் இன்டு ஓஏன்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ நைன் ஹண்ட்ரடுங்கிறது எனக்கு டவுன்வர்டில் ஆக்ட் ஆகுது பாயிண்ட் ஏங்கிறது இங்கே இருக்குது ஸோ தம்புள் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவர்ட்ஸ் ஆன்டி கிளாக் வேஸில் எனக்கு மொமெண்ட் வருது ஸோ ஆன்டி கிளாக் வேஸ் தான் நான் ப்ளஸ்னு எடுத்திருக்கேன் ரைட்டாக ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஸோ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் அப்வர்ட் ஆக்ட் ஆகுது இதுவும் சேம் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் தான் அப்போ பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அதே ஓஏவாக தான் இருக்கும் ஸோ சேம் ஓஏ ஆனால் இது எனக்கு கிளாக் வேஸ் மொமெண்ட்டை கொடுக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பாயிண்ட் ஓ அதனால்
ரைட்டாக இங்கே நம்ம என்னத்தையும் என்ன பண்ணிட்டோம் ஃபோர்ஸ் இன்டூ ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து அந்த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷனோட ஃபோர்ஸோட பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்லாம் எழுதிட்டோம் ரைட்டாக அண்ட் தென் இந்த டிஸ்டன்ஸோட நியூமரிகல் வேல்யூ என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஓஏங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ கரெக்டாக அப்போ ஓஏக்கு எனக்கு என்ன தெரியும்னு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா டூ அப்படிங்கிற ஹைபாட்னஸ் தெரியும் இங்கே ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படிங்கிற வேல்யூ தெரியும் இது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கான் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி வேல்யூ அண்டு டூ அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்போ ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு தேவை இந்த இந்த சைடு ரைட்டா ஸோ இது ஹைபாட்னியூஸு ஆங்கிளுக்கு இது ஆப்போசிட்டு அப்போ இது அட்ஜஸ்டண்ட்டாக எனக்கு அட்ஜஸ்டன் வேணும்னா நான் என்ன யூஸ் பண்ணுவேன் காஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் கரெக்டாக ஸோ காஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கேன் நைன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ தானே ஐ தானே நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஸோ காஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட்டனியூஸ் அட்ஜஸ்டனோட வேல்யூ தான் எனக்கு தெரியாது இதை நான் எக்ஸுன்னு அப்படியே வச்சுக்கிறேன் அப்போ ஹைபாட்னியூஸ் வேல்யூ டூ அப்போ எனக்கு அட்ஜஸ்டனோட வேல்யூ டூ காஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆயிருமா அதை தான் நான் நான் போட்டிருக்கேன் ரைட்டா ஸோ ஓஏவோட வேல்யூ டூ காஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்னா இங்கே எனக்கு ஓஏ தானே இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸோட டிஸ்டன்ஸும் எனக்கு ஓஏ தானே ஸோ அங்கேயும் எனக்கு டூ காஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரைட்டா அப்போ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஆர்பிடபிள்யூ இங்கே எனக்கு ஆக்ட் ஆகிற வேல்யூ இந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ரைட்டா இந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸும் இதுவும் நம்ம ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ அப்போ இதே ட்ரையாங்கிளில் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இது அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படின்னா இது என்னது ஆப்போசிட்டு எனக்கு ஆப்போசிட் வேணா நான் என்ன பண்ணுவேன் சைன் போடுவேன் ரைட்டாக அப்போ டூ சைன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரைட்டாக கடைசியாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏசி ரைட்டாக அப்போ இந்த சின்ன ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கில் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அப்போ இதோட ஹைபோர்ட்னஸ் வேல்யூ ஒன்று ரைட்டாக இங்கே மறுபடியும் எனக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் தேவை ஸோ இட் இஸ் காஸ் அகெயின் அப்போ ஒன் காஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆர் அதர்வைஸ் காஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சேம் தான் ஸோ ஒன் காஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இஸ் அ கிளியர் இப்போ எல்லாத்துக்குமே நமக்கு ஆங்கிள் தெரிஞ்சிருச்சா ஸோ ஆங்கிளோட காஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வேல்யூ சைன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வேல்யூ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் என்ன வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதிலே பார்த்தீங்க இதிலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரே ஒரு அன்வன் மட்டும்தான் இருக்குது ஆர்பிடபிள்யூ மட்டும்தான் ஏன்னா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் மொமெண்ட் அபவுட் ஏ பி எடுத்திருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ரெண்டு அன்வன் வந்திருக்கும் ரைட்டாக ஆனால் நான் மொமெண்ட் அபவுட் ஏ எடுத்ததுனால எனக்கு ஒரே ஒரு அன்வன்லேயே எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ரைட்டாக நான் இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸையும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸையும் நான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிடபிள்யூனே கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ அதனால் எல்லாமே எனக்கு ஒரே ஒரு அன்வன்லேயே முடிஞ்சிருச்சு இங்கே எஃப்எஃப் டூக்கு பதிலாக நான் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஆர்பிடபிள்யூன்னு கொண்டு வந்துட்டேன் அப்போ எல்லாமே எனக்கு ஆர்பிடபிள்யூ அப்படிங்கிற ஒரே டேர்ம்லேயே வந்துருச்சு ரைட்டாக ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஆர்பிடபிள்யூவோட வேல்யூவை அனுப்பிச்சிடலாம் ரைட்டாக ஒன்ஸ் ஆர்பிடபிள்யூ தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே ஆர்ஏஎஃப் கிடச்சிரும் ரைட்டா ஸோ ஆர்ஏஎஃப்போட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு அண்ட் சப்ஸ்டியூட்டிங் ஆர்பிடபிள்யூ இன் டூ ரைட்டா ஸோ ஆர்பிடபிள்யூ ஆர்ஏஎஃப் ரெண்டும் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா ரெண்டையும் தூக்கி ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ ரெண்டையும் தூக்கி நான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு தேவையான ஃபோர்ஸ் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் கிடச்சிரும் ஸோ இது நமக்கு கேஸ் ஒன் ரைட்டா அப்போ ஒரு மேன் டாப் எண்டில் இருக்கும்போது நான் எவ்வளோ ஃபோர்ஸு என்னுடைய லேடர் அட் தி ஃப்ளோரில் அரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஸ்லிப் ஆகாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான வேல்யூ இது அடுத்த கேஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆங்கிள் இன்க்ளினேஷனை மாற்றி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்ஸ்டட் ஆஃப் கிவிங் த ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் இட் தி பாட்டம் ஆஃப் தி லேடர் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஆங்கிளில் மாற்றி அதை நான் சப்போர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் எவ்வளோ ஆங்கிள் மாற்றணும் அதுதான் என்னுடைய அடுத்த கேஸ் ரைட்டா ஸோ இது வரைக்கும் வீடியோவை பாஸ் பண்ணி எழுதி வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம செகண்ட் கேஸ் போகலாம் ஃபஸ்ட் கேஸ் புரிஞ்சுதா ஸோ இப்போ செகண்ட் கேஸ் பார்ப்போமா சேம் ப்ராப்ளம் சேம் டூ மீட்டர் லென்த் உள்ள லேடர் ஃபிஃப் இந்த இடத்துல மட்டும் டீ டாப் போன கேஸில்
ஆர் பி ஒன்று இருக்குது அண்ட் தென் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு தான் ரைட்டா ஏன்னா நம்ம போன கேஸில் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஹாரிசாண்டலில் அதையும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் தான் ஒன்று ரியாக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அட் பி இன்னொன்று ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்போ ரியாக்ஷனல் ஃபோர்ஸுங்கிறது இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் ரைட்டா அண்ட் தென் அதே மாதிரி வேர்டிகல் ஃபோர்ஸோட சம்மேஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு பார்த்திங்கன்னா எப்போவும் போல் ஒரு டூ நைன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஒன்று கீழே ஆக்ட் ஆகுது டூ ஹண்ட்ரட் ஒன்று கீழே ஆக்ட் ஆகுது ஸோ டோட்டலாக ஒரு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ரைட்டா ஒரு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் நியூட்டனுங்கிறது டவுன்வோர்டில் ஆக்ட் ஆகுது அது இல்லாமல் ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகுது அண்ட் தென் இங்கே ஒரு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகுது இது எல்லாமே நம்ம போன கேஸில் பார்த்த அதே டேரக்ஷன் தான் எந்த சேஞ்சும் இல்லை ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஆர்ஏ ப்ளஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஆர்பி ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்னு எழுதியிருக்கேன் கரெக்டாக இங்கேயே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ரெண்டு அன்னோன் கரெக்டாக ஆர்ஏ ஆர்பி இதை நான் மாற்றி எழுதுனேன் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர்ஏ மைனஸ் ஆர்பி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும் ஸோ இது என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் இது என்னுடைய செகண்ட் ஈக்குவேஷன் டூ ஈக்குவேஷன் டூ அன்னோன் சால்வ் பண்ணோம் நமக்கு அப்படின்னா ஆர்ஏவோட வேல்யூவும் ஆர்பியோட வேல்யூவும் டேரெக்டாகவே கிடச்சிரும் ரைட்டாக ரைட் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்முடைய தேர்ட் ஈக்லியூரியம் கண்டிஷனான மொமெண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட்டா ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மொமெண்ட் அபவுட் தி பாயிண்ட் ஓக்கு எடுக்கிறேன் ரைட்டா மொமெண்ட் அபவுட் தி பாயிண்ட் ஓக்கு எடுக்கிறேன் ஸோ அப்போ ஓ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு நான் எடுக்கும்போது இந்த பாயிண்ட்டில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸு அண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டனுக்கு மொமெண்ட் கிடைக்காது கரெக்டாக ஸோ என்னென்ன ஃபோர்ஸ்னால் எனக்கு மொமெண்ட் கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கும் எனக்கு மொமெண்ட் கிடைக்காது ஸோ இதுவும் ஓ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்லேயே இருக்கூடு இந்த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸும் ஸோ அப்போ அந்த ஓ அப்படிங்கிற பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய எஃப்எஃப் ஒன் எஃப்எஃப் டூ நைன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இது மூணுமே சேம் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸில் இருக்கிறதுனால சேம் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷனில் இருக்கிறதுனால இந்த மூணு ஃபோர்ஸ்னாலையும் எனக்கு ஓ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு மொமெண்ட்னால் எந்த எஃபெக்டும் வரப்போகிறது இல்லை ரைட்டா ஸோ அப்போ என்னென்ன ஃபோர்ஸ்னால் எனக்கு மொமெண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஓ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர்பி அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் ஒன்று டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் ஒன்று ஆர்ஏ அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் ஒன்று இந்த மூணுனால தான் எனக்கு மொமெண்ட் கிடைக்க போகுது ஸோ சம்மேஷன் ஆஃப் ஆல் தீஸ் மொமெண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் தான் என்னுடைய ஈக்லிவ்ரம் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஆர்பி அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் எடுக்கிறேன் ஸோ ஆர்பிங்கிற லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் இங்கே இருக்குது ஓ இங்கே இருக்குது கரெக்டாக அப்போ இது ரெண்டுக்கும் கூடிய இன் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓபியா ரைட்டாக அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் ஆர்பி இன்ட்டு ஓபி ஃபஸ்ட்டு மொமெண்ட்டு கிளாக் வைஸு அப்படிங்கிறதுனால நான் மைனஸ் பண்ணிட்டேன் ரைட்டாக மறுபடியும் டூ ஹண்ட்ரடோடைய அதே மாதிரி போன கேஸில் போட்ட மாதிரி அந்த டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் சி அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை நான் சும்மா நேம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த டூ ஹண்ட்ரடுக்கும் இந்த ஓ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய இன் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸு ஓசி கிளாக் வைஸ் அப்படிங்கிறதுனால மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஓசி ரைட்டாக மூணாவது ஃபோர்ஸ் ரியாக்ஷன் அட் தி பாயிண்ட் ஏ அதுக்கும் இந்த ஓ அப்படிக்கும் என்ன டிஸ்டன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஏ ரைட்டாக ஸோ இங்கே ஓஏ ஸோ இப்போ இந்த மூணு மொமெண்ட்டோட வேல்யூ எனக்கு என்ன இருக்கணும் சம்மேஷன் பண்ணால் ஜீரோவாக இருக்கணும் தட் வில் பி மை ஈக்லிபியம் கண்டிஷன் ரைட்டாக இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆர்ஏக்கு பதிலாக சாரி ஆர்பிக்கு பதிலாக ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர்ஏ அப்படிங்கிறதையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இல்லை நான் பெட்டர் இன்னும் பெட்டர் என்ன அப்படின்னா எல்லா வேல்யூவும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா இங்கே தௌசண்ட் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ எல்லா வேல்யூவும் நமக்கு தெரியும் ரைட்டாக ஸோ அதனால் ஆர்பி அண்ட் ஆர்ஏக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் வேல்யூவே நீங்கள் டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஓபி ஓசி ஓஏ ரைட்டாக இதை மட்டும் நம்மளுடைய ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி லா படி என்னென்ன வருதுன்னு பார்த்துடலாம் ரைட்டாக ஸோ இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கில் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் எனக்கு தேவை ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவான ஓபி கரெக்டாக ஓபியோட வேல்யூ அப்போ என்ன வரும் டீட்டா இங்கே இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு
ரைட்டா அட்ஜஸ்டன்னா காசு ஆப்போசிட்னா சைன் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஆனால் இங்கே ஓசிங்கிறது எனக்கு மிட்டில் இங்கே ஒரு லைன் போட்டதுனால எனக்கு ஒன் காஸ்டிட்டான்னு போட்டீங்க ரைட்டாக இங்கே எனக்கு தேவையானது ஓஏ அப்போ இங்கே டோட்டல் லேடர் லெந்தையும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணி டூ காஸ்டிட்டான்னு போட்டிருக்கு அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ரைட்டாக ஸோ இங்கே நான் கொஞ்சம் இங்கே நான் கொஞ்சம் இன்டெரக்டாக போயிருப்பேன் ஸோ இதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷனை கன்சிடர் பண்ணிக்கிங்க இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆர்ஏ அண்ட் ஆர்பியோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் டேரெக்டாக அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிங்க டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் இதை அப்படியே இதை எழுத வேணாம் ஜஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கிங்க இந்த ஈக்குவேஷனில் ஆர்ஏ அண்ட் ஆர்பிக்கு டேரெக்டாக வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் வரும் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ சைன் டீட்டா ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் லெவன் பாயிண்ட் செவன் செவன் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் காஸ்ட் டீட்டான்னு வரும் ஸோ காஸ்ட் டீட்டாலாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு போயிருங்க சைன் பை காஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு வேல்யூ வரும் அண்ட் தென் சைன் பை காசுங்கிறது நத்திங் பட் டேன் டீட்டா ஸோ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு எடுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டீட்டாவோட வேல்யூ கிடச்சிடும் இஸ் அ கிளியர் வேல்யூ புரியுதா ஸோ மறுபடியும் ஒரு தடவை வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்துட்டு எழுதிக்கிங்க எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ரைட் ஸோ நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் பண்ணி அந்த இந்த இன்க்ளைனில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸாக மாற்ற இடம் மட்டும் நீங்கள் ஒழுங்காக கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் ரைட்டாக மற்றபடி ப்ரொசீஜர் எல்லாமே சேம் இதில் வேறு என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க அப்படின்னா இங்கே மேனுங்கிற அந்த வெயிட் எக்ஸ்ட்ரா வெயிட்டுங்கிறது இந்த எண்டில் இருக்குன்னு கொடுத்துட்டான் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக என்ன கேட்பான் அப்படின்னா ஒரு மேன் ஏறிகிட்டே இருக்கான்னு சொல்லுவாங்க கீழே பாட்டம்லேருந்து ஸோ ஏதோ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அட்டைன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த லேடர் ஸ்டார்ட் டு ஸ்லிப் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு கேட்பாங்க ஸோ அப்படி அந்த கேஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கேஸில் உங்களுடைய நைன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டனுங்கிறது இங்கே ஆக்ட் ஆகாது அதுக்கு பதிலாக ஏதோ ஒரு இடத்துல இங்கே ஆக்ட் ஆகுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி அந்த டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இருக்குது வெயிட் ஆஃப் தி லேடர் அதுக்கு பதிலாக இந்த டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டனுக்கு டிஸ்டன்ஸ் தெரியாது அதை நீங்கள் என்னென்னு வச்சுப்பீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்பீங்க ரைட்டாக அப்போ சம்மேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸில் எந்த பிரச்சனையும் வராது ஆனால் சம்மேஷன் ஆஃப் மொமெண்ட் போடும்போது இந்த நைன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு இங்கே டூ காஸ்ட் டீட்டாக போட்ட இடத்துல இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவீங்க நைன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸ் காஸ்ட் டீட்டான்னு போடுவீங்க ஸோ இந்த வித்தியாசம் புரியுதா ஸோ இதை வச்சே நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டே வரும்போது கடைசியாக இந்த அன்னோன் எக்ஸை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரைட்டாக இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு ஆங்கிள் இங்கே கொடுத்துருக்கான் தட் இஸ் லேடர் மேக்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் வித்து ஃப்ளோர் கொடுத்துருக்கான் ரைட்டாக சில சமயம் என்ன பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னா லேடர் மேக்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் வித்து வால்னு கொடுத்துருப்போம் இங்கே டீட்டாக கொடுக்காம இங்கே கொடுத்துருப்போம் அப்போ என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா இதே மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள்ஸ் போட்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்ச மாதிரியும் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை ஒரே மெத்தடில் சால்வ் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த டீட்டாக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல நைன்டி மைனஸ் டீட்டான்னு போட்டுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இங்கே ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி இருக்குது அப்படின்னா இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நமக்கு தெரியும் ஸோ இது நைன்டி டிகிரி அப்போ டோட்டல் டிகிரி எனக்கு ஒன் எயிட்டியாக தான் இருக்கணும் அப்போ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு நைன்டி டிகிரி தானே வரணும் அப்போ இது தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னா நைன்டி மைனஸ் டீட்டாகவும் போட்டு இங்கே சிக்ஸ்டின்னு போட்டு இப்போ நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண அதே மெத்தடில் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ரைட்டாக ஸோ இந்த மாதிரி தான் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்க முடியும் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ தேங்க்யூ கீப் லேர்னிங் ஹாவ் குட் டே